ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕುರುಡುತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುರುಡುತನ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಕಾಜಸ್ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕಂಡು ಬರುವ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಕಂಜನಿಟಲ್ ಕಾಜಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಗುಗೆ ಅವರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಮಗುಗೆ ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಮಗು ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಮೊದಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತಾಯಿಯ ಪ್ಲಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇವರು ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಕಾರಕ್ಕೆ ವಸ್ತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಂದರೆ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಕುಡತನ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಾದ್ರೂ ಮಗುವಿಗೆ ಭ್ರೂಣದ ಸೋಂಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆದ್ರೂ ಅವಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡುತನೆ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಗು ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸತ್ಗೂ ಆ ಮಗು ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನಿಸಿದಾಗ ಆ ಥರದ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡುತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬರ್ತ್ ಆಸ್ಪಿಕ್ಸಿಯ ಅಂದರೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಮಗುಗೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಗುನ ಮೆದುಳಿಗೂ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತ್ ಆಸ್ಪಿಕ್ಸಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ರು ಮಗುವಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಿವಿ ಕೇಳದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನಾ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಶ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಪೆನ್ಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಕಣ್ಣು ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾದಾಗ ಕಣ್ಣು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳು ನರ್ಕೋಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕಣ್ಣು ಅಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನರ ಇದೆ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಇದು ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದನೇ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವಿಗೆ ಏನಾರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆವಾಗೂ ಈ ಥರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ನರದ ಮೇಲೆ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡತನ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡಿದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬರೋದು ವಯಸ್ಸು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಯಸವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಪೊರೆ ಅಂತ ಕಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರ ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಯಾವ್ಯಾವ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದು ಆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡುತನ ನಿವಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಂತೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸರಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಒಂದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸರಿ ಬಾಯಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸರಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪದೇ ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಇದ್ರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಅನ್ನಾಂಗದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಮಗುಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಮೊದಲೇ ಹುಡಿಯೋದೇ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟನೂ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಕಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ರೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ರೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಟಿನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು ಆ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಆಪ್ತಾಲ್ಮೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಸೂರ ಅದು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಮಗು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕೆಂಪು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ರೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಹೊರಗಣ್ಣು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಒಳಗಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿನಿಂದಿನಿಂದ ನರಕೋಶ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಕೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆ ಥರದ ಕೂಡ್ತನ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಮಗು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋದು ತಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡೋದು ದಿಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುರ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದು ನಗೋದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡಿಬೇಕು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಗು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಗೊಂಬೆಗಳು ಗಾಢವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಗೊಂಬೆಗಳು ಕೆಂಪು ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಈ ಥರ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಥರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಮುಖ ನೋಡಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಷ್ಟಿಗ್ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಒಂಥರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಒಂದೇ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋದು ಮುಖ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋದು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಿ
ಅದನ್ನು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕಣ್ಣು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡಿ ಗುಡ್ಡೇನೆ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ದುಷ್ಟಿ ಬರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದಂತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಉಪ ಎಕ್ಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೂ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮುಜುಗರ ಆಗೋಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣುವಷ್ಟು ಕಾಣಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹುಷಾರಿಂದ ಓಡಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು